Hola, saludos, soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas aquí en este canal, cada vez que visites este canal siempre serás joven, no importa la edad que tengas. 23 de diciembre de 1972, 23 de diciembre del de año 2023, 51 años han transcurrido de aquellos terremotos que azotaron la ciudad de Managua y gran parte de la zona del Pacífico. ¿Por qué digo terremotos? Quédese hasta el final del video para que usted este, escuche pues esta explicación que voy a darles. Esa noche, esa noche, estimados amigos, pues yo estaba chavalo, el ambiente que se percibía pues era bastante alegre. Este, muchos de los chavalos andaban tirando tequitracas, habían un un tipo de pólvora que se llamaba torpedo que uno lo restregaba en la pared, en los ladrillos y se estaba quemando y, es, y echando chispitas habían los silbadores mientras unos hacían esos otros grupos de muchachos de cipotes estaban jugando arriba otros estaban jugando el pegue otros el zar escondido otros la zaranda que era un chavalo agarró, era un mecate, un chavalo agarraba la, el, el, el extremo del mecate y el otro el extremo y iban, a, y iban corriendo y arrastrando al que se encontraba en el camino. Resulta que como a las 7, a las 7, 15 o 7 y media de la noche, pues ocurre el primer, el primer este, temblor bastante fuerte, causó pues este cierto nerviosismo alguna alarma, pero después al poco rato todo se normalizó y los muchachos siguieron jugando, siguieron pues este en su compartiendo la alegría de esos días que se estaba viviendo. Las fritangas continuaron, los famosos taxis Hillman siguieron circulando, los buses urbanos, las fritangas en la calle El Triunfo, calle Candelaria, calle Momotombo, todo pues súper alegre. Pero bueno, yo me sentí un poco cansado. Me senté en una cuneta, estaba chavalo pues. Entonces, este, me fui a acostar temprano, tipo nueve y pico de la noche. A eso de las diez, de las diez y no sé cuánto, diez y diez, diez y veinte. No me recuerdo exactamente la hora, pero su, viene otro temblor fuertísimo, fuertísimo. Después de ese temblor fuertísimo, este, muchas personas empezaron a sacar sus catres, tijeras, petates para dormir afuera porque ya estaban esperando lo peor otros se confiaron y durmieron dentro de sus casas a eso de las 10 de la noche tomando, voy a tomar un pequeño fragmento un pequeño fragmento de, del libro de la historia del radio mundial que es este que tengo aquí Voy a tomar un pequeño fragmento porque no puedo tomarlo todo, porque me pueden aplicar este, el copyright, derechos de autor. Pero según el periódico, pues, este, según este escrito, este escrito de Radio Mundial, todo transcurría pues, este, hasta cierto punto bajo cierta normalidad en la estación de Radio Mundial. A las 10 de la noche se transmitió el radio periódico La Verdad. Este, eh, se estaban recibiendo, dice el escrito de este libro de Radio Mundial que ellos estaban recibiendo llamadas de diferentes partes, no solamente de la capital, sino también que de toda Nicaragua estaban recibiendo llamadas telefónicas y bueno, habían bastante, bastantes personas pues tratando de obtener más este información también este, muchos tenían en mente el, ter el terremoto que recientemente había causado grandes destrozos en la colonia Centroamérica. El radio periódico que se llamaba La Verdad, que se estaba transmitiendo a esa hora, 10 de la noche en Radio Mundial, pues hacía exhortaciones a los oyentes a que mantuvieran la calma, pero que tomaran las precauciones de vida. Este, bueno, dice también ahí que 10 minutos para las 11 de la noche en la radio mundial entró al aire el programa del señor César Vivas Rojas con la verdad que duela y luego pues después de eso se cerró la 
se cerró la transmisión, se despidió la emisora del aire y cada quien se fue para su casa, todo el personal, entre, entre los que estaban ahí, vamos a mencionar algunos nombres, eran Eugenio Batres, Carlos Flores Cuadra, Luis Manuel Martínez, este, el bachiller Oscar Pérez Valdivia, bueno, eso eran entre los que estaban a esa hora, pero a las 11 de la noche, pues la emisora se, este, terminó sus operaciones y cada, cada quien pues se fue para su casa y a las 12 y media, pues dice el escrito, vino la gran sacudida. Bueno, eso fue pues lo que dice este breve escrito que este, aparece en este, periodo, en este libro de Radio Mundial. Y efectivamente... Así fue, este, llega, llegó el momento hizo, y ocurre el primer, el primer sacudión o el primer terremoto. En el primer terremoto, pues la mayoría de las casas que habían en ese barrio donde yo vivía se vinieron al piso. En lo que, en lo que están sacando a las personas que habían quedado sepultadas, viene el segundo sismo, el segundo terremoto súper fuerte también en lo que se estaban sacando a las personas que habían quedado sepultadas cuando las personas están en la calle cruzando la calle para ir a un predio vacío viene el tercer terremoto bien fuerte fuertísimo el hizo causó un estruendo un estruendo que primera vez que yo lo escuchaba este y se oían retumbos también que provenían del de lago de Managua. Me recuerdo que yo estaba, yo estaba este, acostado en el pavimento y venía un señor caminando en medio de la gente que estaba corriendo. Yo me recuerdo que vi, la porque no había luz, pero sin embargo había luna, había una luna que estaba cubierta por el humo. Sin embargo, a pesar del de humo que, que cubría la luna, se podía se podía ver este, en la oscuridad de la noche entonces vi el señor que cuando ocurre ese tercer terremoto el señor se tam, era tan fuerte que se tambaleó se fue como de lado como que la, la calle se hacía así como que estábamos estábamos sobre una plataforma y la plataforma se hacía así ahora, ¿por qué yo digo tres terremotos? ahora dicen réplica yo me, puse ir, yo me fui al diccionario y después me fui a la inteligencia artificial, chat GPT creo que se llama. Este, déjeme verificar acá. Yo, yo busqué la palabra, el significado de la palabra réplica. Me dieron dos. Réplica, el, el significado número uno es de réplica es cuando una persona está en conversación o en una discusión con otra persona y le replica con fuerza o le replica con autoridad. Ese es el primer significado de la palabra réplica. El segundo significado de réplica es copia exacta de algo o reproducción de algo. Entonces, este yo a mí me han corregido y hasta me han regañado porque para mí no eran réplicas. Cada terremoto tuvo una intensidad para que fueran réplicas, para que se le pudieran llamar réplicas a esos sismos, tuvieron que tener la misma intensidad, tenían que haber tenido la misma intensidad y el, 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 el mismo, a la misma forma de, de sacudir la tierra. Pero en este caso fueron estos tres, no tenían la misma intensidad. Uno era más fuerte, el otro tenía otra intensidad. Y para mí el último que ocurrió fue, fue el que tenía mayor intensidad pero según dicen los estudios hay un libro que dice que son que fueron de que fue de 7 grados se llama Richter 7 no me recuerdo que no escribió y hay otro otros datos periodísticos que dicen que el terremoto fue de 6.2 grados pero vamos a eso que dice la palabra réplica significa pues la reproducción de algo o copia exacta de algo y los tres y los tres movimientos no fueron iguales el uno del otro ninguno de los tres o sea estamos hablando de tres movimientos cada uno con diferente intensidad de diferente forma entonces por eso es que yo aún mantengo 
que no fue un terremoto, fueron tres terremotos y bien fuertes. No sé si usted, si usted estará de acuerdo conmigo, pero a mí me han, me han caído encima, me han criticado, ¿no? Que es réplica, fue un terremoto con sus réplicas, pero ahí está el diccionario. Ahí está el, la inteligencia artificial, el chat GPT, donde yo fui a hacer la consulta. El, consula, el diccionario que yo consulté es de la década de 1960. Y el chat GPT, que es la inteligencia artificial, este, este, eso fue implementado hace poco, hace pocos meses. Pero bueno, ahí vino el desastre. Este, lamentablemente, pues, pérdidas terribles tristes momentos pero bueno vamos a dejarlo ahí yo solamente quería compartir este estos detalles este breve análisis esta breve vivencia, vivencia de esta noche del 22 de diciembre de 1972 a amanecer 23 de diciembre si usted se siente pues con ánimo si tiene fuerza de escribir algún comentario sobre la experiencia que usted, que usted pudo haber tenido durante esa tragedia, pues con mucho gusto yo la voy a leer. Aquí estamos para darnos ánimo y darnos un abrazo fraterno de amistad, cariño y solidaridad. Pongámonos siempre en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos vemos en el próximo video informativo.